வணக்கம் அஸ்லாம் வலைக்கும் இந்த கர்பலாவின் குரல் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு வர்றீங்க நிறைய விஷயங்களை கர்பலாவை பற்றி அதே மாதிரி கர்பலாவில் நடந்த போரை பற்றி தியாகத்தை பற்றி அதில் தன்னுடைய உயிரை மாய்த்தவர்களை பற்றி எவ்வளவு விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுட்டே வந்திருக்கோம் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு பாகத்திலையும் அதுவும் போன வாரம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்திருந்த சிறப்பு விருந்தினர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க மதங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் இதில் வந்து இந்த கர்பலாவின் போரும் இமாம் ஹுசைன் அவர்களை தொடர்ந்து வந்தவர்கள் இஸ்லாத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமல்ல இஸ்லாத்தை சாராதவர்களும் இதில் துணை புரிந்தார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு புது விஷயத்தை சொன்னாங்க இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை ஒவ்வொரு பாகத்திலையும் ஒவ்வொரு எபிசோட்லேயும் உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் கர்பலாவின் குரல் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் இன்றைக்கி எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ரொம்ப ஆவலாக காத்துட்ருக்கீங்க ஆமாங்க அதாவது இந்த கர்பலா இந்த போர் இதில் வந்து ரொம்பவும் முக்கியமாக கருதப்பட்டவர் அப்படின்னா இமாம் ஹுசைன் அவர்கள் ஸோ இவரை பற்றி நாம் தெரிஞ்சு கொள்வதற்காக இன்றைக்கி வந்திருக்கோம் ஸோ இதை பற்றி சொல்கிறதுக்காக நம்முடைய யார் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் ரொம்ப ஆவலாக காத்துட்ருப்பீங்க ஆமாங்க ஜாக்கிரா அமத்துல் ஆத்திஃபா திருமதி ஜாக்கிரா அமத்துல் ஆத்திஃபா நம்மளே இருக்கிறாங்க இவங்க யார் என்ன அப்படி அப்படின்னா இவங்க வந்து வக் போர்ட் வாரியத்தில் வந்து இவங்க மெம்பராக உறுப்பினராக இருக்கிறாங்க அது தவிர ஹஜ் வாரியத்திலையும் மெம்பராக இருக்கிறாங்க அல்ஹுரா அகாடமி அப்படின்னு நடத்திட்டுருக்காங்க இவங்க அதோடைய நிறுவனர் ப்ளஸ் அது தவிர சமுதாயத்தில் அதுவும் குறிப்பாக இஸ்லாத்தை சார்ந்த பல விஷயங்களை சொற்பொழிவுகள் ஆற்றி மாணவர்களுக்கும் இளை இப்போ இருக்கக்கூடிய இளைய சமுதாயத்திற்கும் இஸ்லாமை பற்றி எடுத்துரைப்பு எடுத்துரைப்ப எடுத்துரைத்து நிறைய விஷயங்களையும் சொல்லிகிட்ருக்காங்க குறிப்பாக குரான் வேர்சஸை வந்து நிறைய மக்களுக்கு புரியும் விதத்தில் எளிமையான விதத்தில் அவர்கள் பாடம் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒருவர் நம்மிடையே வந்திருக்கிறார் அஸ்லாம் வலைக்கம் வலைக்கம் அஸ்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்கள மாதிரி ஒரு இஸ்லாத்தை நீங்கள் வந்து மாணவர்கள்கிட்ட எடுத்து போயிட்டு நடத்திட்ருக்கீங்க ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க எளிமைப்படுத்திகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அப்படிலாம் இருக்கும்போது நிறைய ஒரு சேவை நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறது தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படிங்கிறத நான் சொன்னேன் அதாவது என்னுடைய முதல் கேள்வி என்னென்னா இந்த யுத்தம் இரு வேறு ஹலிஃபாக்கள் இடையே நடந்ததா முதல் யசீத் என்பவன் கலீஃபாவை அல்ல அவள் ஒரு கெட்டவன் அது இமாம் ஹுசைன் அவளை எக்ஸப்ட் பண்ணல அதனால தான் இது எல்லா விஷயமே நடந்தது அதாவது அவன் கலீஃபாவே இல்லை அவன் கெட்டவன் அப்படிங்கிறது கெட்டவன் அதாவது இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னா இந்த இமாம் ஹுசைன் வந்து இந்த போருக்கு வரும்போது போர் புரியணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு தான் வந்தாரா எதுக்காக இந்த அவர் வந்தார் அந்த ஒரு நோக்கம் என்ன இல்லை சார் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இமாம் ஹுசைன் மதிலாலேருந்து எப்போ போனாங்க என்ன சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் இருந்தது அங்கே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னென்னா இமாம் ஹுசைன் மதிலா மதினாலேருந்து போனது அவங்க விருப்பத்தோடு அவங்க போகல அவங்களுக்கு கம்பல் பண்ணாங்க அங்கே இருக்க ஒரு கவர்னர் அவங்களுக்கு ஒரு அல்டிமேட்டம் கொடுத்தாங்க ஓவர் நைட் அல்டிமேட்டம் என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து யசீத்துக்கு கலிஃபாவை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ஆர்டர்ஸ் என்ன வந்திருக்குன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் கொலை பண்ணிக்கிறோம் கொலை பண்ணிடுவோம்னு ஒரு அல்டிமேட்டம் அதாவது கலிஃபாவாக ஏற்றுக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா உங்களை கொண்டுடுவோம் வெரி கிளியர்லி அந்த அல்டிமேட்டம் எப்போ வந்ததுன்னா டுவெண்ட்டி செவன் ரஜாப்க்கு எசீதை வந்து கலிஃபாவாக ஏற்றிக்கணும் நீங்கள் மதீனாவோட கவர்னர் இமாம் ஹுசைனுக்கு கூட்டுட்டு அவன் சொல்கிறா இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த அல்டிமேட்டம் எசீதோட மெசேஜ் இது என் நம்பளுக்கு இன்னும் ஆர்டர்ஸ்னால் இமாம் ஹுசைனுக்கு நீங்கள் வந்து எசீத்துக்கு கலிஃபாவாக அக்செப்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு விட்டுருவோம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு கொண்டிடணும் அது நம்ம ஆர்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு ட்வெண்ட்டி செவன்த் ரஜப்க்கு சொல்கிறாங்க 
ஸோ இமாம் ஹுசைன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் செத்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் யசீத்துக்கு நான் கலிஃபாவை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன் பையத் சொல்லுவாங்க அரபியில் ஸோ அவளுக்கு பையத் நான் பண்ண மாட்டேன் ஐ வில் நாட் அக்செப்ட் ஹிம் ஆஸ் அ கலிஃபா ஏன்னா ஹீ இஸ் அ பேட் மேன் அவ அவளோட பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா யசீத் வந்து எல்லாம் கெட்ட பழக்கமும் பண்ணுவா ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவள் இஸ்லாம் இதுதான்னு சொல்லிட்டு இஸ்லாமோட ஃப்ளாக் கீழே வந்து இதெல்லாம் பண்ணுவா அதாவது இஸ்லாமின் பேரை வச்சுக்கிட்டு எல்லா விதமான கெட்ட விஷயங்களையும் எசிட் செஞ்சுக்கிட்டு செஞ்சுட்டு அதுக்கு வந்து இவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணலன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு சாவு தான் ஆனால் அவர் தெரிஞ்சும் அவர் வந்து கொண்டுடுவாங்கன்னு சொல்லி கூட அவங்க ஏற்றுக்கல அவங்க ஏற்றுக்கல அவங்க இந்த ஆன்சர் கொடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க ஓவர் நைட் அவங்க எல்லாம் ஃபேமிலிக்கு கூட்டுக்கிட்டு அவங்க மெக்காக்கு கலஞ்சிட்டாங்க டுவெண்ட்டி செவன்த் நைட்டுக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது டுவெண்ட்டி எயித் ஏர்லி மார்னிங் ஃபுல் ஃபேமிலி குழந்தைங்க வைஃப் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு கூட்டுக்கிட்டு எல்லாருக்குமே அவங்க அங்கேருந்து கிளம்பிட்டாங்க அப்போ ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுதுன்னா அவங்க ஒரு வாரோட எண்ணத்தோடலாம் கிளம்பலை ஏன்னா வாரோட திட்டத்தை போய் இருந்தால் குழந்தைங்கள்லாம் கூட்டிகிட்டு அப்படி போயிருந்துருக்க மாட்டாங்க அதுவும் எந்த காலத்தில் அவங்க ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா அரபில் அந்த மாதத்தில் ரொம்ப வெய் வெயில் காலம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த காலத்தில் பேர்ட்ஸ் கூட அவங்க நெஸ்ட்டு விட்டு போக மாட்டாங்க அந்த காலத்தில் அவங்களுக்கு கம்பல் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ஃபுல் ஃபேமிலியை எடுத்துகிட்டு அவங்க ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அண்ட் ட்ராவலிங் எப்படின்னா அந்த காலத்தில் இட் வாஸ் நாட் ஸோ ஈஸி டு ட்ராவல் நிறைய நடந்து போக வேண்டியது நடந்து போகணும் இல்லைன்னா ஓட்டகத்து மேலே போகணும் ஸோ அந்த காலத்தில் உடனடியாக இவ்வளோ பெரிய ஸ்டெப் எடுக்கணும்னா இட் வாஸ் வெரி ஹார்ட் அதுவும் வந்து பாலைவனத்தில் போகணும் டெசர்ட் போயிட்டாங்க <laughs> மெக்காக்கும் வாழ்றதுக்கு தான் போனாங்க ஆனால் அப்போ வந்து கூஃபாக்கு போகிறாங்களே அது எதுக்காக அவங்க முதல்ல வந்து இமாம் ஹுசைன் ம மதீனாலேருந்து மெக்காக்கு போனாங்க மெக்காவில் வந்து ஆட் துல்ஹஜா எந்த காலம் இது எல்லாமே வந்து எல்லாம் வேர்ல்டு வைடாக ஹஜ்ஜுக்கு வருது காலம் அது அந்த காலத்தில் வந்து அந்த நாள் எட்டு தேதிக்கு எட்டாம் தேதிக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது என்னன்னு சொன்னால் யசீத் சில ஆட்களை அங்கே அனுப்பிச்சிருக்கா எதுக்குன்னா இமாம் ஹுசைனுக்கு கொள்றதுக்கு மெக்காவுக்கு ஹரம் உள்ளே சில வந்து ஹாஜிங்க இதில் வேஷத்தில் வந்து அவங்களுக்கு கொள்ளணும் ஒரு பிளான் இருந்தது யசீத் ஸோ இமாம் ஹுசைனுக்கு அது தெரிஞ்சது ஸோ இமாம் ஹுசைனுக்கு பிடிக்கல மக்காவில் ஹரமில் வந்து இந்த மாதிரி தப்பான விஷயம் உள்ளார நடக்கிறது போர் நடக்கிறது அவருக்கு பிடிக்கல ஸோ அவங்க என்ன பிளட் ஷெட் ஆகக்கூடாது எக்ஸாக்ட் சொன்னீங்கன்னா அந்த பிளட் ஷெட் மக்கா ஹரம் உள்ள ஆகக்கூடாது ரத்தம் வந்து வெளியேறக்கூடாது சார் ரத்த கரை ஏற்படக்கூடாது ரத்த கடை ஏற்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அங்கிலேருந்தும் அண்ட் இட்ஸ் ஸோ பெத்தட்டிக்கு சப்போஸ் ஒரு ஹாஜி ஹஜ்க்கு போயிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த ரெண்டு நாள்லேயே ஹஜ் இருக்குது நைன்த் அரஃபாத் இமாம் ஹுசைன் எய்த்துக்கு மக்காலேருந்தும் கிளம்புறாங்க இப்போ எங்கே கிளம்புறாங்கன்னா அவங்க கூஃபாக்கு கிளம்புறாங்க எதுக்கு சொன்னீங்கன்னா கூஃபாக்காரங்க அவங்களுக்கு நிறைய லெட்டர்ஸ் போட்டிருந்தாங்க என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து நம்மளுக்கு யசீத் கொழும்புங்கனால கா பார்த்துங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க லெட்டர்ஸ் போட்டிருந்தாங்க ஸோ இமாம் ஹுசைன் அப்போ கூட என்ன நினைச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு சேஃப் பண்ணணும் கூஃபாக்காரங்க இவ்வளோ லெட்டர்ஸ் போடுறாங்க ஸோ அவங்க அங்கேலேருந்து கிளம்பி ஃபுல் ஃபேமிலியோட அவங்க கூஃபாவுக்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்க கூஃபாவுக்கு போனதுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னோம்னா கூஃபா மக்கள் வந்து ரொம்ப லெட்டர்ஸ் கடிதங்கள் போட்டு இவங்களை வந்து காப்பாற்றுங்கன்னு சொன்னது ஒரு விஷயம் மெக்காவில் இவங்களை வந்து கொல்ல வந்துட்டாங்கிறது அங்கேருந்து தப்பிக்கணுங்கிற ரெண்டு விஷயத்தினாலேயும் அவர் அங்கேருந்து மெக்கா விட்டு கிளம்புறாரு தப்பிக்க என்ன பெட்டர் வேர்ட் நாங்கள் சொன்னோன்னா பெட்டர் வேர்ட் என்ன அவங்க வந்து அங்கே பிளட் ஷெட் ஆகக்கூடாது அங்கே வந்து போர் நடத்தி அங்கே ரத்தக்கரை இடத்துல நடக்கக்கூடாது வீட்டில் காபா இஸ் ஹரம் இல்லை ஸோ அங்கே பிளட் ஷெட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அங்கேருந்து ஹஜ்ஜோட எஹ்ராம உம்ரா எஹ்ராம மாற்று உம்ரா பண்ணிட்டு ஹஜ் பண்ணாமையே கிளம்பிட்டாங்க எப்போ எய்த் துல் ஹஜ்ஜாக்கு அவங்க மக்கா விட்டு போகிறாங்க விட்டு கூஃபாக்கு வழியில் இருக்கிறாங்க அப்போது என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே யசீத் 
வந்து இப்னே ஜியாத்னு ஒரு ஆளுக்கு அங்கே கவர்னராக போடுறான் எங்கே கூஃபால அண்ட் அவளுக்கு ஆர்டர்ஸ் என்னென்னா இமாம் ஹுசைன் கூஃபாக்கு வர்றதுக்கு முன்னாலேயே ஒரு டீமை அனுப்புங்க சோல்ஜர்ஸோடு அவங்களுக்கு அப்படியே வரக்கூடாது அவங்களுக்கு வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு கொண்டு வரணும் வாஸ் தேர் ஐடியா அதாவது இமாம் ஹுசைனுடைய குரூப் அப்படியே அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எதுக்கு என்ன அங்கே வாதங்கள் நடந்தது என்ன அவங்க சொன்னாங்க அதுக்கு இமாம் ஹுசைன் அவர்கள் இப்னி ஜியாத் வந்து ஹுரே ரியாஹின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு தௌசண்ட் சோல்ஜர்ஸ் கொடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்னென்னா இமாம் ஹுசைனுக்கு வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கூஃபாக்கு கொண்டு வரணும் ஸோ இவங்க வந்து போகிறாங்க அங்கே இமாம் ஹுசைன் அவங்களுக்கு என்னென்னா கூஃபாக்கு வரணும்னு நான் இவரே ரியா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு கூஃபாக்கு முன்னாலேயே ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் கைதி செய்யிட்டு தான் கூட்டிகிட்டு வரணும் நீங்கள் இங்கிலேருந்து நீங்கள் ஃபர்தர் போக முடியாது இண்டிவிஜுவலியாக போக முடியாது அரெஸ்ட் பண்ணி தான் இல்லை அந்த இடம் கழுபலா இல்லை அந்த இடம் ஜூல் ஹஷம் அந்த இடத்துல இமாம் ஹுசைன் வந்து எல்லாம் சொல்கிறாங்க உனக்கு தெரியலையா கூஃபிலேருந்து தான் நம்மளுக்கு லெட்டர்ஸ் வந்தது நாங்கள் த நான் தன்னாலே வரல எனக்கு லெட்டர் கு கொடுத்துட்டு அவங்க கூப்பிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹூர் சொல்கிறான் எனக்கு தெரியல எனக்கு ஆர்டர்ஸ் இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணி தான் கூஃபாக்கு கூப்பிட்டுட்டு வரணும் இமாம் ஹுசைன் அங்கே என்ன இருக்குன்னா இமாம் ஹுசைன் வந்து ஜொஹரேன் நமாஸ் வருது ஜொஹரேன் நமாஸ் வந்தப்போ இமாம் ஹுசைன் நமாஸ்க்கு மதிய வேலை நமாஸின் மதிய வேலை அப்போது ஊருக்கு கேட்குறாங்க நீங்கள் வந்து நமாஸ் தனியாக படிக்கிறீங்களா இல்லை ஏன் லீடர்ஷிப்பில் என் இமாமத்தில் என் பின்னாலி படிக்கிறீங்களா பெரிய விஷயம் அவங்க அப்போ ஊர் சொல்கிறான் கி எனக்கு தெரியும் இப்போது ஃபுல் உலகத்தில் உங்கள் தவிர யாருமே நல்லவா இல்லை உங்கள் நீங்கள் இருக்கும் போது யாரோட பின்னன்னா நமாஸ் படிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நாட் ஓன்லி ஹூர் ஹூரோட ஒன் தௌசண்ட் சோல்ஜர்ஸ் இமாம் ஹுசைனுக்கு பின்னாலி அவங்க இமாமத்தில் நமாஸ் படித்தாங்க அதுக்கப்புறம் அசர் வருது அசர் கூட அது அது இமாம் ஹுசைன் இமாமத்துலேயே எல்லாமே நமாஸ் படிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இமாம் ஹுசைன் ஃபுட்பா சொல்கிறாங்க அப்போது அவங்க எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அவங்க லெட்டர்ஸ் கொண்டு வந்து ஊருக்கு காமிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இவ்வளோ லெட்டர்ஸ் வந்திருக்குது அதுதான் நாங்கள் கூஃபாக்க போகிறோம் அரெஸ்ட் ஆக மாட்டேன் நான் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபுல் கேரவான்க்கோ சொல்கிறாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஜேர்னி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமாம் ஹுசைன் வந்து ஹார்ஸில் உக்காடுறாங்க அப்போது ஹூர் வந்து அவங்க சேடலுக்கு பிடிக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் அரபிலெல்லாம் வந்து இஃப் யூ யூ இஃப் வாண்ட் டு சேலஞ்ச் சம்படி அவங்க வந்து சேடலில் பிடிப்பாங்க பிரிடில்ஸ் சொல்லுவாங்க ஹார்ஸ் பிரிடில் சேடில் அது அதுக்கு வந்து பிடிக்கிறாங்க இமாம் ஹுசைன் சொல்கிறாங்க இமாம் ஹுசைன் வந்து அப்போ சொல்கிறாங்க ஹூருக்கு உங்கள் அம்மா உனக்காக அழுவா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஹூர் இமாம் ஹுசைனுக்கு பார்த்து சொல்கிறாங்க இதே வார்த்தை நானும் உங்களுக்காக சொல்லலாம் ஆனால் எனக்கு தெரியும் உங்கள் அம்மா எப்போ எப்படிப்பட்டவர் எப்படி ரசூலெல்லாவோட டாட்டர் அவங்க நான் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இமாம் ஹுசைனுக்கு அவர் சொல்கிறா சரி நீங்கள் ஒரு பண்ணுங்க என் என் கூடியே வந்துட்டே இருங்க நான் லெட்டர் போடுறேன் இப்னஸ் யாத்துக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் வாபஸ் போயிடுறீங்க நீங்கள் கூஃபாக்க வரல அப்படின்னா அந்த ஆர்டர்ஸ் வர வரைக்கும் நாங்கள் வந்து சேர்ந்து போயிட்டே இருக்கோம் வில் கண்டினியூ த ஜேர்னி பார்க்கலாம் ஆ ஒன்று ஒன்று பேரலாக போவோம் ரெண்டு ரோட்ஸாக இருக்கும் பேரலாக போட்டோம் நாங்கள் போவோம் லெட் சி வாட் என்ன வருது அங்கேலேருந்துன்னு செகண்டு மொஹரம்க்கு கர்பலா வருது அதே ரூட்டில் அப்போது இப்னஸ் யாதுலேருந்து ஆர்டர்ஸ் வருது இல்லை அவங்களுக்கு அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க கர்பலாலேயே ஸ்டாப் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு வந்து கர்பலாலேயே ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க கூஃபாக்கோ கூட்டு கூட்டு வந்து தேவையில்லை அண்டு அங்கே வந்து அவங்களுக்கு அங் அப்போது செகண்ட் மொஹரம்க்கு இமாம் ஹுசைன் வந்து கர்பலால் அவங்க அங்கே இருந்தாங்க இப்போ இவங்க நீங்கள் சொன்னீங்க கர்பலாவுக்கு வந்துட்டாங்க திடீர்னு போர் எப்படி ஏற்பட்டுச்சு போர் எப்படி ஆச்சுன்னா இட் வாஸ் ஆல் ப்ரீ பிளான் சார் சொல்லலாம் நீங்கள் இப்போ செகண்டுக்கு இமாம் ஹுசைன் கர்பலால் வந்துட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி சேஸ் கி அந்த காலத்தில் எங்கே தண்ணி இருக்கோ அங்கே தான் வாழ்வு ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க இமாம் ஹுசைன் தண்ணி ஃபுராத்னு சொல்லுவாங்க அங்கே யூஃப்ரேட்ஸ் ரிவர் அங்கே வந்து அவங்க டென்ட்ஸை போட்டாங்க ஏன்னா ட்ராவலிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க டென்ட்ஸ் போட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆர்டர்ஸ் என்ன வந்ததுன்னா அங்கேலேருந்து அவங்களுக்கு டென்ட்ஸ் எடுக்கணும் தண்ணி கழு டென்ட் வைக்கக்கூடாதுன்னு தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் திங் சரினா
அண்ட் இமாம் ஹுசைன் என்ன பண்ணாங்கன்னா போன உடனே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க வந்து ஒரு லேண்டு வாங்கினாங்க இமாம் ஹுசைன் வந்து போருக்கு போனால் லேண்டு வாங்க மாட்டாங்க அந்த காலத்துல அங்க வாழ்றதுக்கு தான் போனாங்க அங்க அவங்க பையன் பேர்ல அவங்க இது நில வாங்கினாங்க வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து பனி அசத்னு அந்த ட்ரைப் கட்டில இருந்து வாங்கிட்டு அவங்களுக்கும் சொல்றாங்க நாங்க இங்க வாழ்றதுக்கு வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனால் இமாம் ஹுசைன் என்ன பார்க்குறாங்கன்னா இப்போ ஹுர் ஒரு சோல்ஜர்ஸ் கூட அங்கே தான் இருக்கிறாங்க அண்ட் ஃபோர்த் மொஹரம்லேருந்து குரூப்ஸ் குரூப்ஸாக ட்ரூப்ஸ் ட்ரூப்ஸாக வந்து சோல்ஜர்ஸ் வந்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க அண்ட் பை நைன்த் மொஹரம் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சோல்ஜர்ஸோட ட்ரூப்ஸ் இமாம் ஹுசைனுக்கு சரவுண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒவ்வொரு நாளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து 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 நாற்பதாயிரம் போர் வீரர்கள் அவரை சூழ்ந்துக்கிட்டாங்க இமாம் ஹுசைன் எப்போலேருந்து மதீனிலேருந்து கிளம்புனாரோ அப்போலேருந்து அவங்க இன்டென்ஷன்ஸ் சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறாங்க என்ன இன்டென்ஷன்ஸ்னால் நான் போருக்காக போகல நான் வந்து யசீதுக்கு அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு எதுக்கு போகிறேன்னா அவள் கெட்டவன் அண்ட் இமாம் ஹுசைனுக்கு யார் நம்பினாங்களோ அவங்க கேரக்டருக்கு யார் இது பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லாமே இமாம் ஹுசைன் கூட வந்தாங்க ஸோ இமா இப்போது கர்பலாலே நைன்த் மொஹரலமில் இருக்கவங்களில் இமாம் ஹுசைன் க்ளோஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அண்ட் யார் யார் இமாம் ஹுசைனுக்கு பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகினாங்களோ அவங்க சஹாபங்களும் அவர் யாரெல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டாங்களோ அவங்க எல்லாம் அவங்க எல்லாமே இருந்தாங்க இமாம் ஹுசைனோட ஆர்மியில் ஆர்மின்னு சொல்ல முடியாது அவங்க குழுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க க்ளோஸ் ஃபேமிலி அவங்க க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் த பீப்புள் ஹூ ஆக்சுவலி ட்ரஸ்டட் ஹிம் அவங்க இருந்தாங்க இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க எப்படி அது ஸ்டார்ட் ஆச்சு பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ ஒரு சொல்லிட்டார் நான் வந்தது வந்து வாழ்கிறதுக்கு தான் சரி நிலத்தை வாங்கிட்டார் ஸோ இவ்வளோ கிளியராக இருக்கும்போது ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து எதிரிகள் வந்து போர் வளையத்துக்காக சூழ்ந்துக்கிட்டாங்க நாற்பதாயிரம் வீரர்களை வச்சுட்டாங்கன்னா ஸோ இதில் ஓரளவுக்கு தெரியுது அவங்க ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் சுற்றி வளைக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அப்புறம் எப்படி அந்த போர் திடீர்னு எப்படி ஆரம்பமாச்சு எஸ் இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் உமரே சாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு பர்சனாலிட்டி அவ அவ யாருனா சாதோட பையன் சாத் ரசூலல்லாவோட சஹாபி ஆனால் திஸ் மேன் வந்து ரே ஹுக்கூமத்துக்காக ரே ஆட்சி செலுத்துக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா இமாம் ஹுசைனுக்கு அப்போஸ் பண்ண எதிர்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணான்னா நைன்த் மொஹரம் அவ தான் ஃபஸ்ட்டு ஆள் ஒரு தீர் சொல்லுவாங்க அது ஆரோ ஆரோ எடுத்து இமாம் ஹுசைனோட டென்ஸ் ஆமாம் இமாம் ஹுசைனோட டென்ஸில் போட்டான் போட்டு அவ டிக்ளேர் பண்ணுறா லெட் த ஹிஸ்ட்ரி ரெக்கார்டு நான் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரோ ஹுசைனோட டென்ட்ஸில் போட்டேன் யார் பண்ணது அது உம்ரே சாத் அவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த இது யசீத்ல இதுலேருந்து பண்ணுவோம் <laughs> ஸோ மார்னிங்லேருந்து அந்த போர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அண்ட் டிஃபென்ஸ்க்காக ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு தங்களை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக திருப்பி அடித்தார்கள் கண்டிப்பாக போர் தொடுக்கிறதுங்கிறது வேற பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு வேற ஒருத்தர் அடிக்க வர்றார் அப்படிங்கிறப்போ அடிக்கிறவர் தப்பு பண்ணுறார் அவர் தான் அடிக்கிறவர் இவர் அடிக்க இவர் அடிக்கல மற்றவங்க அடிக்கிறத இவர் வந்து தடுத்து டிஃபென்ஸ் தடுத்துக்கிட்டார் தானே ஸோ இப்படி தான் அந்த இடத்துல போர் உருவாச்சு அப்படி தானே நைன்த் மொஹரம் நைட்டுக்கு இப்போ போர் திறந்துக்குது ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஆரோ வந்துருச்சு ஒன் நைட் மம் சென்ஸ் சொல்கிறாங்க எனக்கு வந்து அல்லாவுக்கு இபாதத் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நைட் வேணும் நாளைக்கு காலையிலேருந்து வேணும்னா நீங்கள் போர் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நான் இபாதத் பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி இமாம் ஹுசைன் குத்பா கொடுக்குறாங்க அவங்க ஃபேமிலி அவங்க அன்சார் அவங்க அஸ்ஹாப் அவங்க அவங்க கூட இருந்து இமாம் ஹுசைன் குத்பா சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாளைக்கு காலையில் கண்டிப்பாக போர் தொடக்கும் அண்ட் நம்மளுக்கு வந்து இட் இஸ் ஷுவர் நாங்கள் வந்து உயிரோடு எடுக்க மாட்டோம் ஏன்னா நாங்கள் இருக்கிறதே சில பேருங்க அங்கே வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நியர்லி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கிறாங்க அது தெரியுது ஸோ இமாம் ஹுசைன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் நான் உங்களோட என் பையத்தை எடுக்கிறேன் 
உங் யூ ஆர் ஃப்ரீ நீங்கள் வேணும்னா நாளைக்கு நீங்கள் இப்போவே நீங்கள் போயிடலாம் இங்கேருந்து அண்ட் த பியூட்டிஃபுல் திங் வாட் இமாம் ஹுசைன் ஹஸ் டன் இஸ் அவங்க லைட்ஸ் அங்கே இருந்ததோ அந்த காலத்தில் என்ன லைட்ஸ் இருந்ததோ ஆ எது எந்த எது இருந்ததோ அது ஆஃப் பண்ணிட்டேன் எதுக்காக அவங்க விளக்குகளெல்லாம் அழை அணைத்தார்கள் ஆ இமாம் ஹுசைன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு தயக்கம் இருந்தால் வெளிச்சத்துலேருந்து நீங்கள் போகிறதுக்கு தயக்கம் இருந்ததுன்னா அதுவும் நான் வந்து லைட்ஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அதாவது வெளிச்சத்துல இருந்து நீங்க போறப்ப கோடைத்தனமா தெரியுவீங்க ஆமா அதனால வெளிச்சத்துல இல்லாம பண்ணிடுறேன் யார் வேணும்னா நீங்க போயிருங்க ஏன்னா கன்ஃபார்ம் நாளைக்கு நாங்க சாக தான் போறோம் ஷஹாதத் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது கன்ஃபார்மா இருக்கிறது ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா என்னால நீங்க உயிர்க்குள்க தேவை இல்லை நான் எசீது எடுக்கிறேன் ஏற்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் வேணும்னா உங்கள் உயிரை இப்போ கூட நீங்கள் காப்பாற்றிக்கலான்னு சொல்லிட்டு அவங்க வெல் லைட்ஸை ஆஃப் பண்ணிக்கிறாங்க அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி சேஸ் நான் உங்கள் லைட்ஸ் ஆன் பண்ணும்போது ஒரு ஆள் கூட அங்கேலேருந்து நகரில் பிகாஸ் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு அப்படி இவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க ஹுக்கூமத்துக்காக ஆட்சிக்காக இது பண்ணாங்க போர் பண்ணாங்கன்னா அந்த லைட்ஸ் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு பிறகு கூட நிறைய பேர் போயிருக்கலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஷுவராக இருக்குது ஆட்சி ஒன்றும் கிடைக்க போகிறது இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக சாவு இருக்கிறது தானே அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் வந்து இட் வாஸ் த டிட்டர்மினேஷன் அண்ட் அவங்களோட இஸ்லாமை காப்பாற்றுறதுக்காக அந்த இது டிட்டர்மினேஷன் அவங்க வந்து அவங்க லைஃப் கொடுத்துருக்குறாங்க இஸ்லாத்தை காப்பாற்றுங்கிற உறுதியோட உறுதி மனப்பான்மையாக வந்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு அழகாக இப்போது நீங்கள் சொல்ல சொல்ல அந்த போர்க்களத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு பிக்சரைசேஷன் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க ரொம்ப அழகாக எனக்கே இப்படி இருக்குன்னா பார்த்துட்டு இருக்கிற நேர்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் ரொம்ப அழகாக ஒரு விஷயத்தை அதாவது ஒரு விஷயத்தை நேரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு தனி அழகு வேணும் இல்லைங்களா ஒரு விஷயத்தை சொல்லும்போது அதை நம்ம வந்து அதில் வந்து உள் வாங்கிறது மட்டும் இல்லை அது உழுக்குள்ளாரே போயிடணும் போக வச்சுட்டீங்க நேர்களை அதை ரொம்ப புரிஞ்சு விஷயங்களை இளைஞர்களே ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப அழகாக அவங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் புரிய வச்சாங்க ஸோ இவங்களுக்கு இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டுடியோவுக்கு வந்ததுக்காக நன்றியை தெரிவிப்போம் உங்களின் சார்பாக நன்றி மேடம் அஸ்லாம் வலைக்கும் நேர்களை தொடர்ந்து இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் அடுத்தும் வர இருக்கின்றது எங்களுக்காக காத்திருங்கள் அஸ்லாம் வலைக்கும் ரஹ்மான்ஹீம் அலமதுல்லி ரபில் ஆலமீன் வசலாத் வசலாம் வாலா அஷ்ரஃபில் முர்சலீன் அபில் காசிம் முஸ்தஃபா முகமத் வால அலி தொய்பின தாஹிரீன் வாசாபிஹில் முந்தஜபீன் அஸ்லாம் அலைக்கயாபா அப்துல்லா வாழல் அர்வாஹில்லத்தி ஹல்லத் பிஃபனாயிக் அலைக்கும் இன்னி ஜமி அன் சலாமுல்லாஹி அபதம்மா பக்கீது பக்கி அல்லு நஹார் வலா ஜ அலஹுல்லா அஹ்ரல் அஹ்தி மின்னி லிஸியாரத்திக்கும் அஸ்லாம் அலல் ஹுசைன் வால அலி இப்னுல் ஹுசைன் வால அவுலாதுல் ஹுசைன் வால அஸ்ஹாபில் ஹுசைன் கர்பலாவின் குரல் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதையிட்டு மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் சோகம் நிறைந்த கவலை நிறைந்த முகர்ரம் மாதத்தின் இந்த நாட்களிலே நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நிச்சயமாக நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வாலி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களுடைய குடும்பத்தினர்கள் மீதும் நேசம் கொள்ளுகின்ற பாசம் கொள்ளுகின்ற பிரியம் வைக்கின்ற எந்த ஒரு மனிதனுடைய உள்ளமும் இந்த நாட்களிலே இந்த ஆசூரா தினத்திலே நிகழ்ந்திருக்கக்கூடிய வேதனை தரக்கூடிய ஒரு படுகொலையை நினைக்கின்ற போது நிச்சயமாக கவலை கொள்ளும் புண்படும் நிச்சயமாக வேதனையாக இருக்கும் அந்த வகையில் இந்த நாட்களை நாங்கள் அனுஷ்டித்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த ஒவ்வொரு நாளும் இந்த மொஹர்ர மாதத்தில் ஒவ்வொரு நாளிலும் நிகழ்ந்திருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் ஆராயப்பட வேண்டிய பார்க்கப்பட வேண்டிய அந்த வரலாற்று பக்கங்கள் புரட்டி பார்க்கப்பட வேண்டிய விடயங்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றன பொதுவாக நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வாலி வசல்லம் மன்னவர்களுடைய பரிசுத்த குடும்பத்தினரை அகலுல் பைத்தினரை நேசிப்பதென்பது ஒவ்வொரு முஸ்லீம் ஒவ்வொரு மூமினான ஒவ்வொரு முஸ்லீமான மனிதன் மீதும் கடமையான ஒன்றாக இருக்கின்றது இந்த கடமையை வலியுறுத்துகின்ற வகையிலே புனிதமிகு அல் குர்வானிலும் ரசூல் சல்லல்லாஹூ அலஹி வாலி வசல்லம் அவர்களுடைய ஹதீதுகளிலும் நிறையவே இந்த விடயங்கள் வலியுறுத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன புனிதமிகு அல் குர்வானிலே அல்லாஹு சுபஹானு தாலா கூறுகின்றான் பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் குல்லா அஸ் அலுக்கும் அலஹி அஜுரன் இல்லல் மவத் தஃபில் குர்பா நாயம் சல்லல்லாஹூ அலஹி வாலி வசல்லம் அவர்கள் 
தனது ரிசாலத் தனது நுபுவத் பணியை தன்னுடைய அந்த நபித்துவ பணியை அவர்கள் பல சிரமங்களுக்கு மத்தியிலே செய்து முடித்த போது நபித்தோழர்கள் அவர்களை அண்மித்து கேட்டார்கள் நாயகமே இந்த நீங்கள் பட்ட கஷ்டங்களுக்காக நீங்கள் எதிர்கொண்ட பல்வேறு இன்னல்கள் துன்பங்களுக்காக இந்த மார்க்க பணியை செய்ததற்காக நீங்கள் எங்களிடத்தில் என்ன கூலியை எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்று கேட்டபோது அல்லாஹ் குசுபானோ தாலா இந்த திருமறை வசனத்தை அவர்களுக்கு இறக்கி வைக்கின்றார் அதில் சொல்லுகின்றான் குல்லா அலுக்கும் அலைஹி அஜுரன் இல்லல் மொஹத் தஃபில் குர்பா நீங்கள் என்னுடைய இனபந்துக்களை நேசிப்பதை தவிர அவர்கள் மீது அன்பு கொண்டு பாசம் காட்டுவதை தவிர நான் எந்த ஒரு கூலியையும் உங்களிடத்தில் கேட்கவில்லை என்று கூறுங்கள் நாய நபியே என்று அல்லாஹு தாலா இந்த வசனத்தை இறக்கி வைத்திருக்கின்றார் நபி அவர்களுடைய தூதுத்துவ பணிக்கு அவர்கள் பட்ட கஷ்டங்களுக்கு ஒரு பிரதிபகாரமாக எங்களிடத்தில் அவர்கள் வேண்டியிருப்பது அவர்களுடைய புனித குரு குடும்பத்தினரை ஆளுள் பைத்துகளை நேசிப்பதென்ற விடயமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இதனை அவர்களும் கூட நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வாலி வல்லம் அவர்களும் கூட தனது உரைகளிலே பொன்மொழிகளிலே மிகவும் அழகாக பல்வேறு இடங்களில் இதனை வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கிறார்கள் அத்திபு அவுலாதக்கும் அலா சலாதி ஹிசாலின் ஹுப்பி நபியுக்கும் ஹுப்பி அஹ்லி பைத்தி ஹி ஓ திலாவத்தில் குர்ஆன் நீங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு மூன்று விடயங்களை கூறி அவர்களுக்கு அந்த பயிற்சியை கொடுங்கள் ஒன்று உங்களுடைய நபியை அவர்கள் நேசிப்பது இரண்டாவது அந்த நபியுடைய குடும்பத்தினரை அகுல் பைத்துகளை நேசிப்பது மூன்றாவது புனித அல்குருவானை ஓதுவது இப்படியான மூன்று விடயங்களை கூறி உங்களுடைய குடும்பத்தின் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு பயிற்சி கொடுங்கள் என்று நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வாலி வசல்லம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் இந்த குடும்பத்தினரை நேசிக்கின்ற விடயம் பல்வேறு இடங்களில் அதிகமான இடங்களில் எங்களுக்கு வலியுறுத்தி சொல்லப்பட்ட ஒரு விடயமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அது மாத்திரமன்றி இந்த அகுல் பைத்துகளுடைய சிறப்புகளை நாங்கள் உற்று நோக்குகின்ற போது அவர்கள் மீது தினமும் செலவாத்து கூறுவது தொழுகைகளில் ஐவேளை தொழுகைகளில் அவர்கள் மீது செலவாத்து கூறாமல் தொலப்படுகின்ற இந்த தொழுகையும் அங்கீகரிக்கப்படாது என்ற விடயத்தை நாங்கள் காண்கின்றோம் அதே போன்று அந்த அகுல் பைத்துகளை நீங்கள் பின்பற்றி வாழுங்கள் பின்பற்றி வாழும் காலமெல்லாம் நீங்கள் வழி தவற மாட்டீர்கள் என்று நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வாலி வசல்லம் அவர்கள் எங்களை பல்வேறு இடங்களில் வலியுறுத்தி கூறியிருக்கிறார்கள் இன்னி தரக் துஃபீக்கும் சக்கலைன் கிதாபுல்லாஹி வைத்திரதி அகல பைத்தி என்று நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வாலி வசல்லம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் நான் உங்கள் மத்தியில் பெருமதியான பாரமிக்க இரண்டு விடயங்களை விட்டு செல்கின்றேன் ஒன்று எனது அதாவது அல் குர்ஆன் இரண்டாவது என்னுடைய குடும்பத்தினராகிய அகலுல் பைத்துகள் என்று நாயகம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் அது மாத்திரமன்றி அகலுல் பைத்துகளை சேர்ந்த ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொருவரை பற்றியும் அவர்கள் மிகவும் அழகான முறையிலே பல்வேறு இடங்களில் எங்களுக்கு பரிந்துரை செய்திருக்கிறார்கள் அந்த அகுல் பைத்துகளை சேர்ந்த ஒவ்வொருத்தரையும் நாங்கள் நேசிக்க வேண்டும் அவர்களை பின்பற்ற வேண்டும் அவர்கள் மீது பிரியம் கொள்ள வேண்டும் என்று நாயம் அவர்கள் எங்களை பணித்திருக்கிறார்கள் இமாம் அலி அவர்களை பற்றி சொல்லுகின்ற போது லா யுபுகிலுக்க முக்மினுன் ஒலா யுஹிபுக்க முனாஃபிக்குன் சொன்னார்கள் மூமினை அன்றி ஒருவனும் உங்களை பகைக்க மாட்டான் அதாவது மு மு முனாஃபிக்கான மனிதன் தான் உங்களை பகைப்பான் மூமினான மனிதன் தான் உங்களை நேசிப்பான் என்று நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலஹி வாலி வசல்லம் அவர்கள் இமாம் அலி அவர்களுடைய விடயத்திலே கூறியிருக்கிறார்கள் ஃபாத்திமா நாயி அவர்களை பற்றி நாங்கள் எல்லோரும் அறிந்திருக்கக்கூடிய விஷயம்தான் அவர்களை சொன்னார்கள் சையீதத்து நிசாயில் ஆலமீன் இந்த உலக உலக பெண்களுக்கெல்லாம் தலைவியாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் சுவன பெண்களுக்கெல்லாம் தலைவியாக இருக்கிறார்கள் ஃபாத்திமத்து பிலு அத்து மின்னி ஃபமன் அபுகலஹா ஃபக்கது அபுகலனி ஃபமன் அஹப்பஹா ஃபக்கது அஹப்பனி ஃபாத்திமா என்னுடைய உடலின் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறார்கள் அவர்களை யார் கோபிக்கிறாரோ அவர் என்னை கோபித்தவராவார் அவரை யார் நேசிக்கிறாரோ அவர் என்னை நேசித்தவராரா ஆவார் என்று நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வாலி வல்லம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் அதே போன்று இமாம் ஹசன் இமாம் ஹுசைன் அவர்களை பற்றியும் கூறுகின்ற போது இன்னல் ஹசன் அவர் ஹுசைனை செய்யதை ஷபாபி அஹலில் ஜன்னா சோனத்து வாலிபர்களின் இரு தலைவர்கள் என்று இவர்களை கூறியிருக்கிறார்கள் இவர்களை பற்றி இவர்களுடைய சிறப்புகளை பற்றி கூறியிருக்கிறார்கள் ஹுசைனும் மின்னி வானமின் ஹுசைன் ஹுசைன் என்னை சார்ந்தவர் 
என்னில் நின்றும் உள்ளவர் நான் ஹுசைனில் நின்றும் உள்ளவன் என்று நாயம் சல்லல்லாஹு அலஹி வாலி வசல்லம் அவர்கள் இந்த அகலுல் பைத்துகளை சேர்ந்த ஒவ்வொருத்தரையும் பற்றி மிகவும் அழகான முறையிலே சொல்லியிருக்கிறார்கள் எனவே இந்த அகலுல் பைத்துகள் அவர்களை பின்பற்றி அவர்களை நேசித்து அவர்கள் மீது பிரியம் கொள்வது எங்கள் முஸ்லீமான ஒவ்வொருவர் மீதும் கடமையான ஒன்றாக இருக்கிறது ஆகவே அவர்களுக்கு நேர்ந்த நல்ல விடயங்களை அவர்களுக்கு நேச நேர்ந்த சந்தோஷ விடயங்களை நினைத்து நாங்கள் சந்தோஷப்படுவதும் அவர்களுக்கு நேர்ந்த கவலையான விடயங்களை நினைத்து நாங்கள் கவலைப்படுவதும் அந்த அகலுல் பைத்துகளை பின்பற்றுகின்ற அவர்கள் அவர்களுடைய முஹிபீன்களான முஸ்லீம்கள் அனைவர் மீதும் கடமையான ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆயினும் இந்த அகலுல் பைத்துகளுக்கு நேர்ந்த துன்பகரமான நிகழ்ச்சிகளை கண்டு சந்தோஷப்படக்கூடியவர்களாக வணி உமையாக்கள் உமையா சண்டாளர்கள் தான் இருந்தார்கள் அந்த அநியாயக்காரர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் மறந்துவிட முடியாது இதனைத்தான் சில இடங்களில் சில இஸ்லாமிய போதனைகளில் சில இடங்களில் கூறப்பட்டிருப்பது போன்று யவுமுன் தபர் கத் பனு உமையா இந்த ஆஷுரா தினத்திலே இமாம் ஹுசைன் அவர்கள் கொலை செய்யப்பட்ட இந்த தினத்தை முன்னிட்டு அவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் அதனை ஒரு வரமாக ஒரு நல்ல ஒரு அருள் நிறைந்த ஒரு தினமாக அவர்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஆகவே இவ்வாறு வலியுறுத்தி சொல்லப்பட்டு நபி அவர்களுடைய குடும்பத்தினரை நேசிப்பது கடமை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய எங்களுக்கு இந்த ஆசூரா தினத்தில் இந்த இமாம் ஹுசைன் அவர்களுக்கு நேர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த கவலை தருகின்ற விடயம் நிச்சயமாக எங்களுடைய மனங்களை பாரப்படுத்துவதாக எங்களுடைய மனங்களிலே அவைகள் கவலை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த நிகழ்வை நாங்கள் சற்று நோக்குகின்ற போது இந்த ஆஷுரா தினத்திலே இமாம் ஹுசைன் அவர்களுக்கு நேர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வு வரலாற்றில் எங்குமே எப்போதுமே நடந்ததும் இல்லை இதற்கு பிறகு நடக்க போவதும் இல்லை என்ற அளவுக்கு மிகவும் அகோரமான ஒரு நிகழ்வாக இருப்பதை நாங்கள் காண்கின்றோம் நேரம் குறைவாக இருப்பதனால் மிகவும் சுருக்கமாக நாங்கள் இந்த வரலாற்றை அதாவது இந்த ஆஷுரா தினத்தில் நடந்த அந்த படுகொலை சம்பவத்தை சற்று நோக்குகின்ற போது ரசூலுல்லாவுடைய குடும்பத்தினர்கள் இந்த கர்பலா நிகழ்விலே படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அவர்களை கொண்டவர்கள் முஸ்லிம்களாக இருக்கிறார்கள் இது எந்த ஒரு வரலாற்றிலும் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் எங்கும் நடந்த ஒரு காரியமாக இல்லை அதே போன்று இந்த கர்பலா காலத்திலே பச்சிலம் குழந்தைகள் இளைஞர்கள் வாலிபர்கள் என்று வித்தியாசம் பாராது அவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் நீர் கொடுப்பது அவர்களுக்கு தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுடைய கொலைகளை நாங்கள் சற்று நோக்குகின்ற போது அவர்களை கொன்று அவர்களுடைய தலைகளை அவர்களுடைய உடம்பில் இருந்து அவர்கள் பிரித்தெடுத்து அவைகளை வெட்டி எடுத்து அதனை பொதுனம் பார்க்கின்ற அதனை வைத்து அவர்கள் கேவலப்படுத்துகின்றவர்களாக அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் இமாம் ஹுசைன் அவர்களுடைய மேனியை அவர்கள் வெட்டி வீழ்த்தியதன் பிறகு அவருடைய கையில் இருந்த மோதிரத்தை எடுப்பதற்காக அந்த விரலையோடு விரலோடு சேர்த்து அந்த மோதிரத்தை வெட்டி எடுத்தார்கள் என்று பார்க்கின்றோம் அதே போன்று அந்த கர்பலா களத்திலே கொலை செய்யப்பட்ட அதாவது கொலை செய்யப்பட்ட எஞ்சியிருந்த பிள்ளைகள் பெண் பிள்ளைகளுடைய அவர்களுடைய அணிகலங்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய காதுகளை செவிகளை நோ நோ அதாவது சேர்த்து அவைகளை வெட்டி எடுத்திருக்கின்ற வரலாறுகளை நாங்கள் காண்கின்றோம் பெண்களை அந்த க கர்பலா களத்திலே எஞ்சியிருந்த பெண்களை கைதிகளாக பிடித்து சிறைப்பிடித்து வீதியோரங்கள் வீதியாக வீதி வீதியாக அவர்கள் கேவலப்படுத்தி அவர்களை பவனி கொண்டு வந்த விடயத்தை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதே போன்று வெட்டி எடுக்கப்பட்ட அந்த சிரங்களை அந்த தலைகளை எல்லாம் பயமூட்டுவதற்காக அந்த கர்பலா களத்தில் இருந்த சிறிய பெண் குழந்தைகளுக்கு முன் காட்சி அதனை காண்பித்து அவர்களை பய பயமுறுத்தினார்கள் என்பதை நாங்கள் காண்கின்றோம் அதே போன்று இப்படியான பல்வேறுபட்ட அநீதிகள் நிறைந்ததாக இந்த கர்பலா நிகழ்வு இருக்கிறது இது வரலாற்றிலே எங்குமே நடக்காத எந்த ஒரு இடத்திலும் இப்படியான ஒரு நிகழ்வு நடக்காத ஒரு வரலாக இருப்பதை நாங்கள் காண்கின்றோம் ஆகவே இந்த வரலாறு எந்த ஒரு வேறொரு வரலாறோடும் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடிய முடியாத அளவு இந்த சம்பவம் இருப்பதை கண்டு நிச்சயமாக எங்களுடைய மனம் வெந்து போகிறது கண்ணியத்துக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நாங்கள் இன்று ஞாபகித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தினம் தாசுவா தினமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது முகர்ற மாதத்தின் ஒன்பதாவது தினம் இந்த தினத்தில் அதாவது இமாம் ஹுசைனும் அவர்களுடைய குடும்பத்தினரும் கர்பலா பிரதேசத்தை வந்து அதாவது வந்து அங்கு கூடாரம் விட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட இன்றைய நாள் வரைக்கும் எந்த விதமான யுத்த அறிகுறிகள் எதுவும் அங்கு தென்படவில்லை 
ஆனால் இன்றைய தினம் உபைதுல்லா இபுனு ஜியாத் என்கின்ற அந்த எசீதுடைய பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடியவன் ஷிம்ருபினு துல்ஜூஷன் என்பவனுடைய தலைமையிலே ஒரு படையை அனுப்பி இமாம் ஹுசைனோடு அங்கு களத்தில் இருக்கின்ற உமர்புனு சாதுக்கு கட்டளை பிறப்பிக்கின்றான் இன்று ஹுசைனுடைய விடயத்தை நீங்கள் முடித்து விட வேண்டும் ஹுசைனிடத்தில் இருந்து பையத் பிரமாணம் பெற வேண்டும் அதற்கு மறுத்தால் ஹுசைனை கொண்டு விடுங்கள் என்று அந்த கட்டளை எடுத்துக்கொண்டு அவன் வருகின்றான் இந்த விடயத்தை இமாம் அவர்கள் இந்த கர்பலா களத்திலே நோக்குகிறார்கள் திடீரென்று அந்த உமர்புனு சாதுடைய படையினர் இமாம் ஹுசைன் அவர்களுடைய அந்த கூடாரங்களை நோக்கி தாக்குதல் நடத்துவதற்கு அவர்கள் முயற்சிக்கின்றார்கள் இப்போது இமாம் அவர்களுக்கு அன்னை ஜெயினப் நாயி அவர்கள் இந்த குதிரைகளின் சத்தம் அந்த படைகளின் ஆரவாரங்கள் கேட்பதை கண்டு சகோதரிடத்திலே சொல்லுகின்றார் இவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் படையை திரட்டி கொண்டு வடுக்கு வருகிறார்கள் இது என்னவாக இருக்கும் என்று கேட்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் இமாம் ஹுசைன் அவர்கள் தனது தலையை கீழே போட்டவர்களாக சற்று அமர்ந்திருந்த அவர்களுக்கு ஒரு தூக்கம் போய் போய்க் கொண்டிருந்தது அந்த தூக்கத்திலே ரசூல் சல்லல்லாஹூ அலஹி வாலி வசல்லம் அவர்களை கனவிலே கண்டு நாயகம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஹுசைனே நீங்கள் மிக கூடிய கதையிலே எங்களை வந்து சேர இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்ன விடயத்தை இமாம் ஹுசைன் அவர்கள் அன்னை பிபி ஜெயினப் அவர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார்கள் இதனை கேட்ட ஜெயினப் அவர்களுடைய மனம் மிகவும் வேதனைப்பட்டது அவர்களுக்கு ஹுசைன் ஹுசைனுடைய தோழர்கள் இந்த நாட்களிலே இந்த நாளையிலே நாள் நாளை என்ற தினத்திலே அவர்கள் கொல்லப்பட்டு விடுவார்கள் இனி கொல்லப்பட்டு விடுவார்கள் என்ற அந்த விடயம் அவர்களுக்கு தெரிய வந்தது அவர்கள் மிகவும் வேதனைப்பட்டார்கள் இந்த நேரத்தில் இமாம் ஹுசைன் அவர்கள் தன்னுடைய சகோதரரான அபுல் ஃபதுல் அப்பாஸ் அவர்களை அழைத்து நீங்கள் இந்த எதிரிகளிடம் சென்று இன்றைய இரவில் மாத்திரம் எனக்கு ஒரு அவகாசத்தை தாருங்கள் நான் இந்த இரவிலே நிச்சயமாக அல்ல நான் உசல்லி ரப்பின லெய்லத்தை உன் அது ஊஹு உன் அஸ்தக்ஃபிருஹு பஹு யாலமு அன்னி கது குந்து ஹிப்பு சலாத்து லஹு ஓ திலாவத்த கிதாபிஹி ஓ கசரத் துவாய் ஓல் இஸ்திக்பார் இந்த இரவிலே நான் அல்லாஹுவை தொழுது அவனுக்காக அவனிடத்திலே பிரார்த்தித்து பாவ மன்னிப்பு கோரி குருவானை நான் பாராயணம் செய்ய விரும்புகின்றேன் நிச்சயமாக இது நான் விரும்புகின்ற ஒரு செயலாக இருக்கிறது எனவே இந்த இரவு எனக்கு ஒரு அவகாசமாக தாருங்கள் இந்த இரவிலே நான் இதனை செய்ய வேண்டும் என்று இமாம் ஹுசைன் அவர்கள் தூதை அனுப்பி இந்த இரவுக்கு அவர்கள் ஒரு அவகாசத்தை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் அதன் பிறகு அந்த இரவு அவர்களுக்கு ஒரு அவகாசமாக கொடுக்கப்பட்டது இந்த இரவில் அந்த நிலையை பயன்படுத்தி இமாம் ஹுசைன் அவர்கள் தன்னுடைய தோழர்களை எல்லாம் அழைத்து ஒரு அவர்களுக்கு கூறுகின்றார்கள் நீங்கள் தான் என்னுடைய மிகவும் எனக்கு நெருக்கமான அழகிய தோழர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்னோடு நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் வந்திருக்கிறீர்கள் இந்த நேரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தி நீங்கள் என்னை விட்டு செல்வதாக இருந்தால் சென்று விடுங்கள் நான் நீங்கள் என் மீது இறக்கு வை செய்த பையத்துகள் அனைத்தையும் நான் திருப்பி எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்னை விட்டும் நீங்கள் சென்று விடுங்கள் ஏனென்றால் என்னை அவர்கள் கொண்டு விடுவார்கள் என்று இமாம் அவர்கள் தன்னுடைய தோழர்களுக்கு கூறினார்கள் ஆனால் அந்த தோழர்கள் ஒருவர் கூட அந்த இடத்தில் இருந்து நகராமல் அவர்கள் எல்லோருமே தன்னுடைய அந்த வாக்குறுதியையும் வார்த்தையையும் அவர்கள் வாக்குகளையும் தன்னுடைய இமாமுக்கு மிகவுமே விசுவாசமாக வெளிப்படுத்தி சொன்னார்கள் நாங்கள் இந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்து விட்டு எங்க போவது உங்களை நாங்கள் தனிமையில் விட்டு விட்டு நாங்கள் எங்க போவது என்று எல்லோருமே அவர்கள் சொன்னார்கள் அன்று இரவு எவ்வாறு இருந்தது என்று சொன்னால் ஜா அல் லைலு ஃபபாத் அல் ஹுசைனு அலஹி சலாம் தில்கல் லைலா ராக்கியான் ஓ சாஜிதன் ஓ பாக்கியான் முஸ்தக்ஃபிரன் முத்தர் அன் ஓ பாத் அசாபுஹு ஒலம் ஒலகும் தபியும் கதபியின் நஹல் அந்த இரவு எவ்வாறு இருந்தது என்று சொன்னால் நாய் அதாவது இமாம் ஹுசைன் அவர்களும் அவர்களுடைய தோழர்களும் எல்லோருமே தொழுபவர்களாகவும் ருக்கு செய்பவர்களாகவும் சுஜூது செய்பவர்களாகவும் அல்லாஹின் முன்னிலையிலே அழுது புலம்புவர்களாகவும் பாவ மன்னிப்பு கேட்பவர்களாகவும் அவர்களும் அவர்களுடைய தோழர்களும் இருந்தார்கள் அந்த இரவு ஏதோ தேனீக்கள் தங்களுக்குள் முணுமுணுத்து அந்த தேனீக்களுடைய சத்தம் வருவது போன்ற ஒரு சத்தம் அந்த கர்பலா களத்தில் அந்த இரவிலே காட்சி தந்தது ஆகவே இவ்வாறான ஒரு நிகழ்வு தான் இந்த ஆசுரா அதாவது தாசுவா நிகழ் நாளிலே நிகழ்ந்திருக்கிறது இமாம் ஹுசைன் அவர்கள் தொழுகையை நிலைநிறுத்துவதற்காக 
இமாம் ஹுசைன் அவர்கள் தீனுடைய மார்க்கத்துடைய அம்சங்களை எல்லாம் உயிர்ப்பிப்பதற்காக இந்த நாளில் அவர்கள் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் மனிதர்களுக்கு மனித மனிதாபிமானத்தையும் மனிதர்கள் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் எவ்வாறு அவர்களுடைய வாழ்க்கை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற பாடங்களை எல்லாம் இமாம் அவர்கள் கற்று தந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த தாசுவா எங்களுக்கு இந்த இமாம் ஹுசனுடைய ஞாபகத்தை தருவதோடு அவர்கள் எவ்வாறு எங்களை வாழ வேண்டும் என்று கற்றுத்தருகின்ற ஒரு பாடமாக இருப்பதனால் நாங்கள் எல்லோரும் இந்த விடயத்தை உயிர்ப்பிக்க வேண்டும் இமாம் ஹுசைனுடைய நிகழ்வை நாங்கள் உயிர்ப்பித்து அதிலிருந்து நாங்கள் பாடங்களையும் படிப்பினைகளையும் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் எனவே அல்லாஹ் குசுபானோ தாலா இந்த அருளை எங்கள் எல்லோருக்கும் தந்தாருள்வானாக அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து மனிதாபிமானம் செய்வோமே உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று இதயங்களும் சோகமாக இருக்கிறதே சோகத்தால் வானம் கூட சிவப்பாக கிடக்கிறது உசேனின் தியாகம் அறிந்த நபி கூட அழுதாரே அண்ணல் நபியின் வழி நடந்த உசேனை எஜித் கொன்றாரே உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று மனிதாபிமான நல்லியக்கம் செய்வோமே உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று நபியின் அமைதி கோடி உயர வேண்டும் என்றாரே எஜித்தின் கொடுமை வாதம் ஒழிய வேண்டும் என்றாரே உசைன் பயங்கரவாதம் ஒழிக்க துணிந்து நின்றாரே நபியின் அன்பு நெறியை ஒழிக்க தலையை தந்தாரே உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று மனிதாபிமான நல்லியக்கம் செய்வோமே உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று பர்தாவின் பெருமை அறிந்திடாத எதி கூட்டத்தார் பர்தாவை எடுத்து எரித்து தீ சாம்பலாக்கினார் ஹுசைனின் தங்கை பிபி சைனப் சீறி எழுந்தாரே பிபி கூந்தலையே பர்தாவாய் மாற்றினார் உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று மனிதாபிமான நல்லியக்கம் செய்வோமே உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று வாழின் அடியில் உசேன் தொழுகை நிறைவேற்றினார் கலையை கொடுத்து உசேன் தீன் கப்பலை கரையேற்றினார் கண்கள் போன்ற பெண்கள் கூட தொழுகை நெறியிலும் நபி வழியில் உறுதி கொள்ள பறை சாற்றினார் உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று மனிதாபிமான நல்லியக்கம் செய்வோமே உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று சிரியாவில் நடக்கும் கொடுமைகளை எண்ணி பாருங்கள் ஈராக்கில் அழியும் நகரங்களை எண்ணி பாருங்கள் ஒடிய எசீதுடைய வாரிசுகள் இதற்கு காரணம் இந்த கொடுமைகளை அழித்தொழிக்க ஒன்று சேருங்கள் உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று மனிதாபிமான நல்லியக்கம் செய்வோமே உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று பிபி பாத்திமாவின் வாழ்க்கை முறையை தேர்ந்து வாழுங்கள் அலி அலகி சலாம் கல்வி முறையை கொள்கையாக்குங்கள் நபியின் நாட்டு பற்று மணிமொழியை மனதில் கொள்ளுங்கள் உசைனின் மனித நேயம் கற்று தரும் வழியில் சொல்லுங்கள் உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று மனிதாபிமான நல்லியக்கம் செய்வோமே உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று உசேனை பின்பற்று 
பின்பற்று <laughs> வெறும் கொடுமை செய்யும் வஞ்சகரை தட்டி கேட்பேன் அமைதி பூங்காவாய் உலகத்தையே மாற்றி காட்டுவேன் பின்பற்று